안녕하십니까 솔리덕스 원동현 강사입니다 플레이 솔리덕스 2017 베이직 애프터 강의 7번째 시간은 244페이지 로프트 공면 예제 손잡이 만드는 부분에 활용 팁에 수정 사항이 있어서 네, 공지를 또 드리게 됐습니다 수정 사항이라기보다는 프로그램의 오류로 인한 형상 실패의 문제인데요 자 설명 좀 드리도록 하겠습니다 여러분 교재 244페이지 로프트 공면 예제 풀이 과정이 그 뒤쪽으로 나와 있죠 그래서 로프트 멀티바디 뭐 이런 형상들 기존의 베이직 교재에서는 네, 설명하지 않았던 그런 부분들도 지금 여기 로프트 예제를 통해서 제가 설명을 해 놨는데요 풀이 과정 후반부에는 제가 이 손잡이 만드는 부분을 두 가지로 설명을 해 놨습니다 첫 번째는 지금 여러분 보고 계신 것처럼 이렇게 두 개의 서로 다른 단면 그리고 그 단면이 따라가는 길을 사용해서 로프트 피처로 만드는 방식이에요 자 설명을 드리겠습니다 단면과 단면을 연결하는 게 로프트의 가장 기본 형상이죠 그런데 여기에서 지금 손잡이가 이 경로를 따라서 가야 되기 때문에 여러분들은 지금 여기를 안내 곡선으로 사용을 하시게 될 거예요 근데 이거는 안내 곡선으로 사용하실 수가 없습니다 왜냐 안내 곡선이라는 거는 단면하고 일치가 돼야 된다는 거죠 이렇게 중심부에 이렇게 한복판에 있으면 안 되고 스케치와 항상 일치 물리적으로 붙어 있어야 안내 곡선으로서의 효력을 발휘한다는 거죠 그러면 지금 이 상태에서는 안내 곡선이 아니고 교재에 나와 있는 대로 중심선 파라미터 전혀 다른 옵션을 사용하면 형상을 만드실 수가 있겠습니다 그쵸 자 그런데 여기에서 여러분들이 형상을 만드시고 나서 이 아래쪽 지금 떨어진 부분을 만드는 내용들이 이제 여러 가지가 있습니다 여러분의 교재에서는 이제 필렛으로 설명을 드리고 있는데요 필렛이 아니라 다른 방식을 쓰셔도 돼요 뭐냐 지금 여러분 보고 계시는 그 로프트에 스케치 단면 스케치가 있죠 그 단면 스케치를 재활용해서 돌출 그러면 이 스케치를 가지고 지금 방향이 블라인드 형태 그러면 지금 이 스케치가 뒤쪽으로 향하게 되죠 그러면 이거를 방향을 뒤집어서 네 안쪽으로 메꿔지게 스케치를 재활용하는 방법이 있습니다 그래서 다음까지라던가 공면까지라던가 이런 방법을 쓰셔도 상관은 없습니다 근데 지금 여기 같은 경우는 공면까지라는 옵션이 네잘안 먹히죠 네 적용이 잘 안되죠 또는 다음까지 네 이런 경우도 지금 다음이라는 형상을 지금 이 바디에서는 네잘 찾을 수가 없다 라고 하신다면 그러면 스케치를 재활용하지 않더라도 이 평면에서 스케치를 작성하셔서 자 뒤쪽 한번 보여드릴게요 자 여기 뒤쪽 열려있는 이 평면에 스케치를 지금 실행해 놓은 상태죠 그리고 요소 변환 지금 여기 있는 모든 모서리들을 스케치로 바꿔서 이걸로 돌출 이렇게 작업하셔도 답은 나온다는 거죠 네 보이시죠 이런 식으로 해서 어떻게 말씀드리면 일종의 땜질 네 그런 식으로 이제 패치가 되는 거죠 네 이렇게 해서 만들어서 형상을 작업하셔도 상관은 없습니다 그런데 저희는 아래쪽에 네, 아래쪽도 지금 마찬가지 형상인데 자 여기에서 이제 필렛에 면 필렛 사용하는 방법으로 설명을 드렸었죠 자 그런데 지금 여러분들한테 이렇게 로프트로 만드는 방식 외에 제가 어떤 방식을 설명을 드렸었냐면 스윗 피처로 만드는 방식도 활용 팁으로 여러분 교재에 기록을 해놨습니다 그런데 여기에서 이제 문제가 좀 발생합니다 뭐가 문제가 발생하느냐 2017 버전 2018 버전 중에서도 어떤 특정 버전에서는 스윗 피처에 대한 형상 오류가 발생을 하는 것을 확인을 좀 했습니다 자 뭐냐면 스윗 피처에서 지난 강의에서 제가 설명드렸던 내용 기억하시죠 원형 프로파일 단면을 작성하지 않아도 경로만으로도 원형 파이프 형상을 만들 수 있다 라고 했던 거 기억나시죠 여기에서 아래쪽 끝면과 맞추기 이 옵션을 사용하시면 지금 여기 끝단 바뀌는 거 보이시죠 자 다시 보여드릴게요 원래는 이렇게 
갭이 생기도록 곡선에 수직하는 형상까지만 생기는 게 정상이지만 경로와 지금 어떤 피처가 서로 접촉하도록 되어 있다면 끝면과 맞추기 옵션을 사용해서 떨어지는 공간 없이 밀착된 형상을 만드실 수가 있다는 거죠. 근데 이 형상이 2017 버전에서는 아래쪽만 생성이 된다든가 위쪽 방향은 떨어진 채로 생기고요. 또는 위쪽 방향만 생기고 아래쪽만 생기든가 아니면 둘다이 옵션이 적용되지 않는다던가 이런 문제들이 발생하는 걸 확인을 좀 했습니다. 어떤 특정 버전 다른 컴퓨터에서 똑같은 예제로 똑같이 작업을 해봤더니 오류가 발생을 하더라고요. 자 지금 여러분 보고 계시는 것은 2012 버전 아예 하위 버전에서도 지금 똑같이 시도를 하려고 제가 지금 만들어 놓은 거거든요. 자 그럼 보시죠. 자 하위 버전에서는 스위 피처에 네, 여기 지금 보이시죠? 원형 프로파일 옵션이 없기 때문에 제가 이렇게 단면과 경로 스케치를 별도로 만들어 놨습니다. 자, 그럼 여기 틈새 만들어지는 거 보이시죠? 여기에서 옵션에 끝면과 맞추기가 있다니까요? 그죠? 자, 그럼 보여드릴게요. 자, 어떻게 되겠습니까? 체크해도 지금 미리 보기 전혀 꿈쩍도 안 하죠? 자, 그런데 잘 보세요. 지금 이게 제가 지금 확대 좀 했거든요. 자, 이 상태에서 미리 보기가 지금 표시를 했는데도 지금 형상이 안 나오는데 이거하고는 상관없고요. 자, 가겠습니다. 확인 누르면 어느 정도 일부는 생성이 돼요. 그러니까 우리가 아까 여러분들께 보여드린 대로 완벽하게는 아니지만 일부는 형성이 됩니다. 근데 제가 말씀드리는 거는 이 오류가 아니고요. 네, 이것도 이제 버전에 따라서 이런 문제가 발생할 수는 있어요. 여기도 지금 일부분만 생성이 됐죠. 여기가 지금 이렇게 완벽하게 생성이 되는 게 아니라 아예 에러 메시지가 뜨면서 아예 옵션을 적용할 수 없도록 경고 메시지가 뜬다거나 아니면 생성은 되는데 위쪽은 그대로 아래쪽만 일치가 된다던가 이런 문제가 생기더라고요. 그래서 플레이 솔리덕스 교재로 학습하시는 분들 중에 혹시 여기 스윕에 끝면과 맞추기 옵션에 에러가 발생하는 분들은 네 댓글로 네, 몇 버전 쓰고 있다 라고 힌트를 좀 주시면 제가 또 다른 방식이 또 있나 한번 답을 좀 찾아보도록 하겠습니다. 왜 이런 문제가 발생하는가 어떤 버전에 따라서 네, 차이가 있는가 네, 비교를 해보고 다시 피드백을 또 드리도록 하겠습니다. 자 이렇게 해서 교재 244페이지 로프트 공면 예제에 오류가 발생하기 쉬운 손잡이 부분 그리고 스윗 피처의 활용 팁에 대해서 설명해 드렸습니다. 네, 직접 실습 한번 해보시고 막히는 부분들 또 오류나는 부분들은 또 커뮤니티 교재 질문 게시판 네, 작성해 주시면 답변을 드리도록 하겠습니다. 네, 즐거운 솔리드웍스 학습 되시길 바랍니다. 플레이 솔리드웍스 원동현 저재였습니다. 감사합니다.